emergency team, Dr. Narendra Garivar, to diabetes management, what you could precautions will you achieve this? Dr. Narendra. I am Dr. Abhinav. Hi, I am Dr. Lagini from Sunflower Hospitals. I am Dr. Narendra, Sunflower Hospitals, Emergency Medicine uh, Physician. Ni. I am talking about diabetes and diabetes emergencies. I am talking about diabetes symptoms, signs, and emergencies. I am talking about diet and diet. I am talking about changes in the body. Lo changes in the male and diabetes, female and diabetes. Then it control this column. So, diabetes two types are type 1 type 2. Type 1 diabetes is by born or insulin production. Type 2 diabetes is not insulin, insulin in body produces need of glucose. Then, diabetes 2 is not Diabetes 2 is irreversible. Sugar is normal. Basically, if you have a starting stage, you have symptoms. Then, symptoms are not good. You have to do it. 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 You have if you want to check the check, you can check the check. If you check the check, you can check the check. If you check the check, you can check the check. If you check the check, you can check the check. If you check the check, you can check the check. If you check the check, you can check the check. If you check the check, you can check the check. If you the if you have 120 or 140, you can use the sugar. You can use the sugar. According to today's average level, you can use the first starting diet, carbohydrates, rice, 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 Sugar or chocolate mountain. And the get Junior Hotel in one and Chapta on matter. Jover is more important. Carbohydrates, Taki Chali, protein intake, eco this country, diabetes normal level coach of Kashalunda. Generally, diabetes which in the Tabraman controlled Gundamala, injured that a brain stroke rauchu, heart stroke rauchu, kidney good of Pada Vuchu. E. Mood it well a prana and prama the mountain. So, Madam, you put in a sare. A patient can have uncontrolled sugar, and they 300, 400, and they insulin. If you insulin, you can skip the patient diabetic coma. Diabetic coma is a ketone body. If you have a ketone body, the patient dehydrated. 6 to 7 liters of water is awesome. If you have a ketone body, you can have diabetic ketoacidosis. Implant patients diabetic emergencies and the question on a put insulin doctor in the compulsory part in chali proper diet part in chali lay than that chana pranaka pramada under the matter. E diabetes low, incoca pramada in the sugar low over hypoglycemia under the matter than silent death and good under patient chipko lake potter below forty thirty osta under the matter. Generally, dialysis a patient's key hypoglycemia kunta insulin doses good are improper with this kokunda. Proper this cone of Satisco Kodamala would hypoglycemia. Food intake would improper this Kodamala would hypoglycemia. Hyperglycemia can hypoglycemia and sugar that Kundam Chala 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 Pramada. So Manapurana said sugar in check this Kodam, Kepurmanamoka carriages Kodam, glucometer carriages Kodam, day by day check this Kodam, Epran a heavy sweating was in the check this Kodam. Minak symptom signs have on the check this Kodam, body of cramps have on the check this Kodam and energy of Chala Mans. Hyperglycemia, diabetic ketoacidosis, patient dehydration, food intake, insulin equa insulin proper diabetic ketoacidosis body low metabolic acidosis would have periquitlantic insulin doses proper this Skip Atlant position on the patient immediately emergency this person than what the doctors treat just on the hypoglycemia of sugar into the tachypoin into the tachypoin of general gain just on the 
పేషెంట్ అన్కాన్షియస్ ఉన్నా కూడా షుగర్ నిల్వ పోస్తూ ఉంటాం అట్లాంటి చేయడం వల్ల చాలా చాలా ప్రమాదం సో పేషెంట్ని కూర్చోబెట్టడం వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకురావడం ఇలాంటివి చేయడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి సరే మరి ఇంటి దగ్గర ఉన్న చాక్లెట్ ఇస్తే సెట్ అవుతుంది సార్ అని చాలా మంది అడుగుతా ఉంటారు ఇవ్వచ్చు పేషెంట్ సెమీ కాన్షియస్ ఉన్నప్పుడు వన్స్ పేషెంట్ కాన్షియస్ కోల్పోయినప్పుడు మీరు నీళ్ళు కానీ ఇలాంటి పదార్థాలు కానీ ఇవ్వకపోవడం చాలా మంచిది జనరల్గా హైపర్ గ్లైసీమియా వల్ల డయాబెటిక్స్ హైపర్ టెన్షన్ వల్ల ఈ రెండింటి వల్ల స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కానీ హార్ట్ స్ట్రోక్ కానీ రావచ్చు కిడ్నీని కూడా దెబ్బ తినే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రాపర్ డైట్ మెయింటైన్ చేయడము దీంతో పాటు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవడము ఫ్యాట్ ఇంటేక్ తక్కువ చేయడము కార్బోహైడ్రేట్ ఇంటేక్ తక్కువ చేయడం వల్ల స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి సార్ స్ట్రోక్ వస్తుందనంటే జనరల్గా ఎమర్జెన్సీ స్ట్రోక్ సడన్లీ హ్యాపెన్స్ ఇప్పటిదా బాగానే ఉన్నాడు సార్ సడన్గా కళ్ళ తిరిగి పడిపోయాడు అని అంటారు లేకపోతే పేషెంట్కి నిద్ర రాకుండా ఉండడం సరిగ్గా ఆకలి అవ్వకపోవడము లేకపోతే ఛాతి బరువు కనిపించడము తలనొప్పిగా అనిపించడం మెడల్ లాగడం లెథర్జిక్గా అనిపించడం ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే అప్పుడు వెంటనే మనం డాక్టర్ కానీ కన్సల్ట్ అయ్యి మన షుగర్ కంట్రోల్లో ఉందా లేదా కూడా మనం చెక్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది స్ట్రోక్ లక్షణాల కోసం మనం తగిన మన హాస్పిటల్లో స్ట్రోక్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం మనకు మంచి న్యూరో ఫిజిషియన్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని సిటీ స్కాన్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడే అన్నీ చూసుకుంటాం చేస్తాం సో స్ట్రోక్ వచ్చింది ఇంట్లోనే స్ట్రోక్ వచ్చింది సడన్గా అప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి పేషెంట్ అన్కాన్షియస్గా ఉంటే పేషెంట్కి ఎట్లాంటి పదార్థాలు నోట్లో ఇవ్వడం కానీ అట్లాంటివి ఏం చేయకపోవడం చాలా ఉత్తమం మన దగ్గర గ్లూకోమీటర్ ఏమైనా ఉంటే బీపీ మెషిన్ ఏమైనా ఉంటే బీపీ షుగర్ వెంటనే చెక్ చేసుకోవడం ఎక్కువ బీపీ ఉన్నా ఎక్కువ షుగర్ ఉన్నా కూడా వెంటనే ఇంటి దగ్గర చేయగలిగింది ఏమీ లేదు కాబట్టి వెంటనే వీలుంటే దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ తీసుకోవడం చాలా ఉత్తమం పేషెంట్ని కాన్షియస్ తెప్పడానికి ప్రయత్నించడం ఉత్తమం మెడల్ని పట్టుకొని సరిగ్గా కూర్చోబెట్టడం అంబులెన్స్లో వెళ్ళి సరిగ్గా కూర్చోబెట్టడం జరిగితే చాలా ఉత్తమం పేషెంట్ అన్కాన్షియస్లో ఉన్నప్పుడు పేషెంట్కి ఎట్లాంటి పదార్థాలు తినిపించకూడదు ఇది ఫస్ట్ రూల్ బేసిక్ రూల్ పేషెంట్ అన్కాన్షియస్ అయిపోయిన తర్వాత షుగర్ చెక్ చేసుకోవడం బీపీ చెక్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ పేషెంట్ పల్స్ చెక్ చేయగలిగితే పల్స్ చెక్ చేయాలి బ్రీతింగ్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్కి ఎంత తొందర వీళ్ళకి అంత తొందర తీసుకెళ్ళడం ఉత్తమం నమస్కారం డాక్టర్ గారు అసలు ఈ డయాబెటిక్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయండి మాకు ఎప్పటి నుంచో డయాబెటిక్స్ అంటే ఓన్లీ డయాబెటిక్స్ అనుకుంటాము కానీ దీంట్లో కూడా టైప్స్ ఉంటాయని మాకు మీ ద్వారా తెలిసింది కొంచెం మీరు మా వ్యూవర్స్ కూడా చెప్తే బాగుండాలి సార్ డయాబెటీస్ రెండు రకాలు ఉంటాయి టైప్ వన్ టైప్ టూ ఉంటుంది ఒకటి ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ ఒకటి ఉంటుంది ఒకటి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల ఉంటుంది అడల్ట్స్లో ఉండేది టైప్ టూ డయాబెటీస్ జనరల్గా చెందులో టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఉంటుంది అది బై బర్త్ వస్తుంది ఇది టైప్ టూ డయాబెటీస్ మోర్ పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్న మన ఇండియన్ పాపులేషన్లో సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ డయాబెటీస్ చాలా వరకు ఫ్యామిలీస్లో ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీలో డయాబెటీస్ అనేది ఇప్పుడు ఒక డైలీ కోల్డ్ ఎట్లనో కాఫ్ ఎట్లనో అయిపోయింది దానికి తగ్గట్టు ప్రికాషన్స్ అవి రాకుండా ఉండడానికి మన లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ ఏం మార్చుకోవాలి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో జనరల్గా ఒబేసిటీ లో మెటబాలిజం ఉండడం లెస్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం హై ఫ్యాట్ ఇంటేక్ ఉండడం హై కార్బోహైడ్రేట్ ఇంటేక్ ఉండడం వల్ల ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చేది లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ సరిగ్గా ఉండకపోవడం వల్ల వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ డయాబెటీస్ వల్ల కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం హార్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ రావడం బ్రెయిన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ రావడం నరాలు బలహీన పడడం రక్తంలో రక్త నాళాలు గడ్డలు కట్టే అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాళ్ళ మంటలు రావడము కాళ్ళకి అల్సర్స్ అవ్వడము కాళ్ళకి సెల్లైటీస్ అవ్వడము ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ రోజు మనం వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం హలో అండి నేను డాక్టర్ అభినవ్ ఇప్పుడు మనం బేసికల్లీ డయాబెటీస్ డయాగ్నోస్ అయినాక ప్రికాషన్స్ ఎలాంటివి తీసుకోవాలి అనేది చెప్తాను షుగర్స్ ఎప్పుడు మనకి కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి అండ్ ఎప్పుడైతే షుగర్ కంట్రోల్లో లేనప్పుడు వాళ్ళకి పాదాలలో సెన్సేషన్ పోవడం వల్ల అలాంటి టైమ్స్లో ఏమన్నా కుచ్చుకున్న ఏదైనా దెబ్బ తాకిన వాళ్ళకి ఎక్కువ సెన్సేషన్ లేక వాళ్ళు నోటీస్ చేయలేదు అది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు నోటీస్ చేస్తారో అప్పటికి అది ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి చాలా లెక్క అంతా సెల్ అయితే స్ట్రామ్ అయిపోయి ఉంటారండి ఇవి కాకుండా చూసుకోవాలంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉంటే ఆటోమేటిక్ సెన్సేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి హైజీన్
ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు డయాబెటిక్ పేషెంట్ డైట్ గురించి తెలుసుకుందామండి మేడం డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఎలాంటి డైట్ తీసుకుంటే బాగుంటుందో కొంచెం మాకు చెప్తారు మేడం హలో ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ డాక్టర్ రాగ్ని టుడే విల్ నో అబౌట్ రిగార్డింగ్ ద డయాబెటిక్ డైట్ హౌ టు మెయింటైన్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ విత్ ద డయాబెటిక్ డైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈటింగ్ ద మీల్స్ ఇన్ అ మోడరేట్ అమౌంట్ స్టికింగ్ టు ద నార్మల్ మీల్స్ డైలీ లైఫ్లో ఎట్ ద టైమ్ వీ మేకప్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అ డయాబెటిక్ జనరల్గా పొద్దున్న లేవంగానే మనం ఫస్ట్ చేసేది స్వీట్ వేసుకొని మంచిగా టీ తాగుతాం సో ఫస్ట్ అది అవాయిడ్ చేయడం మంచిది తొందరగా లేవడం మంచిది ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మంచిది లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం మంచిది పొద్దున్న లేవంగానే స్మోకింగ్ చేయకపోవడం మంచిది ఆల్కహాల్ తక్కువ తీసుకోవడం మంచిది తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ ఎంత తక్కువ తీసుకున్నంత మంచిది రైస్ చాలా చాలా డేంజరస్ అది ఎంత తక్కువ తీసుకుంటే అంత మంచిది హై ప్రోటీన్ తీసుకోవడం మంచిది చిన్న చిన్న క్వాంటిటీస్లో మల్టిపుల్ టైప్స్ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ చాలా కంట్రోల్లో ఉంటుంది కంపల్సరీ మెటబాలిజం మంచిగా ఉంటేనే మన డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది మన మెటబాలిజం బాగుండాలి అని అంటే మనం షుగర్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వాకింగ్ చేయడం జాగింగ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎల్లీ టు వేకప్ ఎల్లీ టు స్లీప్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్ అండ్ షార్ట్ షార్ట్ టైంలో మీల్స్ తీసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాక్సిమమ్ టైమ్స్ యాడెడ్ షుగర్స్ని కార్బోనేటెడ్ వాటర్ని జ్యూసెస్ని తీసుకోకపోవడం చాలా చాలా మంచిది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఆల్ జంక్ ఫుడ్స్ దెన్ ఇలా చేస్తే డయాబెటీస్ రాకుండా అనుకుంటుంది వచ్చిన తర్వాత కూడా చేస్తే మళ్ళీ నార్మల్ కూడా తీసుకొచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మనము ప్రోటీన్స్ లైఫ్లో అందరూ బిజీగా అయిపోయి తన వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని మాడిఫై చేసుకోకుండా వాళ్ళ వర్క్ పరంగా ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ డయాబెటీస్ వచ్చి రిస్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది డయాబెటిక్ ఎమర్జెన్సీస్లో షుగర్ తగ్గిపోవడం అంటే హైపోగ్లైసిమియా చాలా డేంజరస్ ఇంకొకటి హైపర్ గ్లైసిమియా అంటే ఎబో త్రీ హండ్రెడ్ ఉండడం మనం మెడిసిన్స్ వాడినా కూడా ఇన్సులిన్ వాడినా కూడా ఎబో త్రీ హండ్రెడ్ ఉండడం ఈ హై ఈ హైపర్ గ్లైసిమియా వల్ల హార్ట్ స్ట్రోక్స్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు రక్త నాళాలలో రక్తం కట్టే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి దీంతో పాటు స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ చేసే వాళ్ళకు ఇంకా ఎక్కువ మనకు ఈ అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట ఒక ఎమర్జెన్సీ అంటే అంటే షుగర్స్ చాలా డౌన్ అయిపోతాయి అనమాట ఎవరైతే ఇన్సులిన్ పైన ఉన్నారో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో అండ్ నైట్ డోస్ తీసుకుని ఎంత డోస్ తీసుకుంటారో దాని మీద చాలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి ఎర్లీ మార్నింగ్స్లో షుగర్స్ డౌన్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మేము ఎమర్జెన్సీస్లో కొంచెం కొంత పేషెంట్స్ ఎలా వస్తారంటే అన్కాన్షియస్ స్టేజ్లో వస్తారు వాళ్ళ డయాబెటీస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి నోన్ ఆల్రెడీ ఇన్సులిన్ పైన ఉంటారు వాళ్ళ ఇన్సులిన్ డోస్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల వస్తుంది అన్కంట్రోల్ షుగర్స్ ఉండడం వల్ల ఉంటుంది అలాంటి ఎమర్జెన్సీస్లో మేము ఏం చేస్తామనేది ఈసారి డిస్కస్ చేస్తాం సో బేసికల్లీ హైపోగ్లైసిమియాతో వచ్చిన పేషెంట్స్ జనరల్ ఇంట్లో అయితే ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఇంట్లో అయితే పేషెంట్ ఎక్కువ స్వెట్టింగ్ వచ్చినా మాట్లాడలేకపోయినా కదలికలు లేకపోయినా అట్లాంటి పేషెంట్ ఇన్సులిన్ ఎక్కువ తీసుకున్నా ఇన్సులిన్ తీసుకున్న టైంలో ప్రాపర్గా ఫుడ్ తీసుకోకపోయినా కూడా హైపోగ్లైసిమ్ అంటే షుగర్ తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ షుగర్ తగ్గడం వలన పేషెంట్ డయాబెటిక్ కోమాలకు వెళ్ళిపోయి సైలెంట్ డెత్ తట్టరు చనిపోతారు కూడా చాలా డేంజరస్ చాలా ప్రికాషనరీగా ఉండాలి ఇన్సులిన్ తీసుకునే వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఇన్సులిన్ తీసుకునే ముందు ఫుడ్ ఇంటేక్ తీసుకోవడం స్మాల్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకోవడం డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఇన్సులిన్ ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకోవడం చేస్తే మంచిది ఒకవేళ ఇన్సులిన్ స్కిప్ అయితే మళ్ళీ గుర్తున్న టైంలో ఎనీ టైం తీసుకోవచ్చు జనరల్గా పేషెంట్స్ అని మేము పొద్దున్న తీసుకోలేదు మధ్యాహ్నం తీసుకోవచ్చు లేదా అని కూడా అడుగుతూ ఉంటాం ఎప్పుడు గుర్తుంటప్పుడు వెంటనే తీసుకోవడం మంచిది ఇన్సులిన్ ఆ తీసుకునే ముందు మన ఫుడ్ ప్రాపర్గా తీసుకొని తీసుకోవడం ఎంత డోస్ ఇచ్చారో అంత డోస్ తీసుకోవడం రెగ్యులర్ చెకప్ తీసుకుంటే ఇట్లాంటి హైపోగ్లైసిమి అటాక్స్ కానీ హైపర్ గ్లైసిమి అటాక్స్ కానీ రాకుండా ఉంటాయి హైపోగ్లైసిమి ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ జనరల్గా వెంటనే హాస్పిటల్ దగ్గర ఉన్న హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం చాలా ఎమర్జెన్సీ మంచిది కూడా పేషెంట్ ఒకవేళ స్లోలో లేకపోతే ఎలాంటి నీళ్లు కానీ షుగర్ వాటర్ కానీ అలాంటివి ఏమీ పేషెంట్కి ఇవ్వకూడదు వీలు ఉంటే పేషెంట్ని వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం చాలా మంచిది హైపర్ గ్లైసిమి అంటే షుగర్ చాలా ఎక్కువైపోయింది ఎబో త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది ఎబో త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అట్లా వస్తుంది ఇన్సుల
మూత్రం సరిగ్గా రాకపోవడం కానీ కాలు వాపులు కానీ ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు వెంటనే మనం డాక్టర్ ని సంప్రదించడం చాలా మంచిది డయాబెటిక్ కీటో అసిడోసిస్ అని ఉంటుంది అది ఇంకా ఎమర్జెన్సీ ఉంటుంది అట్లాంటి పేషెంట్స్ ని వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకురావాలి దానికి తగ్గట్టు మనం ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతాం హాస్పిటల్ తీసుకొస్తే పేషెంట్ కూడా ఎంతో తొందర రికవర్ అవుతారంటే మీకు అలా ఉందో మళ్ళీ కళ్ళు కూడా తెరిచే అంత అవకాశం ఉంటుంది సో ఎంత వీలైతే అంత తొందర తీసుకురావడం జరిగితే మంచిది హైపర్ గ్లైసిమి అంటే షుగర్ చాలా ఎక్కువ ఉండడం మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఇన్సులిన్ ఎంత తీసుకున్నా ఉండడం దీనికి కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అంటే సెప్సిస్ బాడీలో సెప్టిక్ అయి ఉండడం ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడం ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉండడం ఈ హైపర్ గ్లైసిమి పెరగడానికి ఇంకో కారణం ఏంటంటే డాక్టర్ చెప్పినట్టు ఇన్సులిన్ తీసుకోకపోవడం మందులు తీసుకోకపోవడం స్మోకింగ్ చేయడం ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం పేషెంట్ హెవీ ఇంప్రాపర్ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి పేషెంట్ ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ మానిస్తాడో డయాబెటిక్ కీటో ఆసిడోసిస్ రాసే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి వాటర్ ఇంటేక్ కూడా ప్రాపర్గా లేకపోయినా కూడా అవుతుంది ఈ పేషెంట్స్కి వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే బీపీ తక్కువ ఉండడం చాలా దాహం వేయడం హార్ట్ రేట్ పెరగడం కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉండడం పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడడం సడన్గా కోమలో పోయి చనిపోయే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం ప్రికాషన్స్ ఎలాంటివి తీసుకోవచ్చు అని డాక్టర్ రాగిణి గారు చెప్పినట్టు ప్రాపర్ డైట్ మెటబాలిజం అన్ని చేస్తే కానీ ఇలాంటివన్నీ ప్రికాషనరీగా తీసుకోవచ్చు మన హాస్పిటల్లో వీ హ్యావ్ ఎ డయాబెటిక్ క్లినిక్ విత్ అస్ వీ హ్యావ్ రెగ్యులర్ డయాబెటిక్ క్లినిక్ విత్ అస్ వీ హ్యావ్ డాక్టర్ రాజేశ్వరి గారు హూ ఈస్ అ జనరల్ మెడిసిన్ డాక్టర్ షీ విల్ బి అవైలబుల్ రౌండ్ ద క్లాక్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ హూ కెన్ కమ్ రెగ్యులర్లీ అండ్ విజిట్ అస్ ఫర్ నాట్ హ్యావింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ మళ్ళీ డయాబెటీస్ నార్మల్ అవ్వచ్చాండి డయాబెటీస్ ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ప్రాపర్గా మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయడం డైట్ తీసుకోవడం వల్ల నార్మల్ తీసుకోవచ్చు అట్లా తీసుకొచ్చిన వెంటనే కూడా అయ్యో నాకు నార్మల్ వచ్చేసింది ఇంకా నేను మళ్ళీ నా లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ మార్చుకుంటాను నేను ఇంప్రాపర్గా ఉంటానంటే కూడా మళ్ళీ డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దానికోసం అని చెప్పేసి అట్లాంటి పేషెంట్స్ రెగ్యులర్ చెక్ చేయించుకోవడం మంచిది ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కన్నా చెక్ చేయించుకోవడం మంచిది ఈ నార్మల్ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ నార్మల్ హ్యాబిట్స్కి వస్తే మాత్రం మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి డయాబెటీస్ ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత డయాబెటీస్ ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మన లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్లు ఉన్నప్పుడు నార్మల్ తీసుకొని రావచ్చు దాని తర్వాత మనం ఏం తీసుకురావడం మాత్రం చాలా కష్టం డాక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ది సజెషన్స్ ఇవాళ చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాము మళ్ళీ ఇంకోసారి ఈ మరి కొత్త టాపిక్తో కలుసుకున్నాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఎన్సీవై తెలుగు టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి